Hola a todos, aquí es Scott. Wow, ya casi es ese tiempo otra vez. El verano casi está aquí, ya saben lo que significa. Sí, tengo chocolate y malvaviscos. Sin embargo, no tengo galletas Graham. Tendré que hacerlo con las galletas saladas que tengo en el armario. Pero es increíble cuando piensas en S'mores. Son tres cosas diferentes combinadas en una cosa genial. Compilaciones de juegos, una región tan reconfortante de títulos en una consola. Probablemente no les importe el 70% de los juegos incluidos, pero Dios mío, obtienes múltiples juegos por un precio muy muy bajo. Incluso como alguien que ama coleccionar los lanzamientos originales de juegos, hay algo acerca de los discos de compilaciones que son tan convincentes, poseer una multitud de clásicos en un solo disco en tecnología más moderna. Entonces, ¿por qué no le echamos un vistazo a algunos de los que tengo? Creo que simplemente son interesantes de ver y el ver cómo se presentan los juegos incluidos. Y por cierto, déjenme meterles esto en el cráneo, esta no es una lista completa de todas las compilaciones de juegos ni nada. Como dije, solo quiero hablar sobre un puñado de los que tengo, pero tengo muchas más compilaciones de juegos además de estas, entonces quién sabe, tal vez podamos volver a tratar este tema en el futuro. Pero por ahora, Sonic Mega Collection. Esto fue mi infancia. Recibí el Sega Genesis usado de mi primo con Sonic 1 y luego obtuve Sonic 2. Un día, mientras examinaba Toys R Us, decidí llevarme este juego en Gamecube. Esta fue la primera experiencia de muchos niños con Sonic y qué introducción. Esta colección se centra principalmente en los títulos de Genesis de la serie. 1, 2, 3, Knuckles, 3D Blast, Spinball, Dr. Robotics, Mean Bean Machine, está todo aquí. Con algunos desbloqueables extra también, incluyendo Sonic 3 y Knuckles, Knuckles y Sonic 2, etc. La emulación parece ser bastante acertada aquí, si juegas estas versiones, estás jugando básicamente estos juegos como siempre han sido. Funcionan absolutamente bien y te dan experiencia completa en mi opinión, pero lo que esta compilación hace tan bien es la presentación y los extras. Los menús y la música que los acompañan son increíbles, tienen este sentimiento nostálgico y pura emoción en ellos. Las pantallas de carga son estas estrellas, como si estuvieras volando al pasado, es genial. En cuanto a los extras, obtenemos todos los manuales originales de los juegos, un montón de cómics de Sonic, arte conceptual, arte promocional y algunos videos. Se incluyen la introducción y el final de Sonic CD, aunque Sonic CD no se puede jugar en esta colección. Originalmente iba a estar aquí, pero fue desechado. Esta historia de Sonic Video fue una divertida retrospectiva en el viaje del personaje del punto A al B a, oh por Dios, a este punto en el tiempo que fue el lanzamiento de Mega Collection en 2002. Esta fue una colección tan bien hecha y simplemente buena, y lo sigue siendo en mi opinión. El juego solo estaba disponible en Gamecube hasta unos años más tarde, cuando se lanzó una versión ampliada en PlayStation 2 y Xbox, con un port de Windows que saldría más tarde. Sonic Mega Collection Plus es solo Mega Collection en las otras consolas, pero cambiaron algunas cosas. Los menús son completamente diferentes, tienen más una sensación de archivo, como si estuvieran mostrando elementos del pasado de Sonic y el desarrollo en el fondo. Los mismos juegos están aquí, pero con algunos extras, algunos títulos de Sonic en Game Gear, también Comic Zone y DU son desbloqueables por alguna razón. Los extras también están aquí, pero todos los videos originales fueron descartados a favor de los adelantos de Sonic Heroes. Vemos cosas como el video de apertura en fase de producción, donde algunas escenas apenas han sido completadas. Eso es genial, pero para una colección como esta, prefiero los videos de la versión de Gamecube. Tienen esta sensación de historia, estos solo se sienten como unos bonus. Realmente no puedes equivocarte con cualquier versión de Mega Colección, pero siempre tendré debilidad para el de Gamecube. Crecí con este pequeño. Super Mario All-Stars fue una compilación de 4 remakes de 16 bits de todos los juegos de Mario de 8 bits, Mario 1, 2, 3 y los niveles perdidos, la primera vez que la versión original de Mario 2 se podía jugar fuera de Japón. Estas son excelentes versiones de los juegos, pero los cambios en All-Stars pueden ser un poco discordantes, las físicas del primer Mario son muy diferentes a las del original, así que lleva un tiempo acostumbrarse, al menos para mí personalmente. Pero bueno, ahora puedes ahorrar en todos los juegos y todos se ven y escuchan genial. Ahora, esto fue lanzado en el Super Nintendo y se lanzó una versión de Super Mario All-Stars en el Wii, así que echémosle un vistazo. Sí, esto es patético. Para Super Mario Bros. 25 aniversario, Nintendo lanzó Super Mario All-Stars en un disco de Wii. Literalmente, nada cambió. Ni siquiera se molestaron en cambiar el gráfico del control de Super Nintendo a uno para el control del Wii. Además, Super Mario All-Stars se relanzó más tarde en la vida del Super Nintendo con Super Mario World incluido. ¿Por qué no usaron esta versión? Eso hubiera sido genial. Sin embargo, lo que la versión de Super Nintendo no tiene es el empaque conmemorativo con el que viene la versión de Wii. Por 30 dólares tiene Super Mario All-Stars en un disco de Wii, un libro de arte y un CD con la banda sonora. Los extras están incluidos en una caja diferente y ambas son buenas inclusiones pero no cumple con las expectativas. El libro de arte araña la superficie de lo que quiero ver, muestra todo este arte conceptual y estos cachos de historia, pero no muestran lo suficiente. Esto es solo del tamaño de un manual de videojuego estándar, no es suficiente para satisfacerme. La banda sonora es aún peor, solo incluye una pista de cada juego principal de Mario y en la última mitad del CD son solo efectos de sonido de un segundo. Tiene elementos geniales, pero Mario All Stars en Wii es simplemente una decepción. Y peor aún, esto era un artículo de precio elevado hace unos años, costó unos 70 dólares. 
Recientemente Nintendo lo relanzó bajo la línea Nintendo Select y encontré esta copia andrajosa por 12 dólares. Sí, la caja exterior está en mal estado, pero el interior se veía bastante bien. Pero, dejen que Nintendo se supere a sí mismo. Dos años después de la lamentable demostración por el 25 aniversario de Mario, Nintendo celebró los 20 años de Kirby con Kirby's Dream Collection en el Wii, el último juego publicado por Nintendo en el sistema. Así es como se hace una colección. Tenemos 6 juegos de Kirby, Kirby's Dream Land, Adventure, Dream Land 2, Superstar, Dream Land 3 y 64. Cada juego ha sido programado para funcionar con solo el control de Wii de lado, lo que es genial. Pero, esta colección hace lo que hacen todas las buenas colecciones, que es simplemente bañarnos en extras. Tenemos nuevos niveles de desafío que son continuaciones de lo que vimos en Kirby's Return to Dream Land, que es realmente genial. Y tenemos una sección de historia, se muestra como una línea de tiempo realmente agradable, no solo mostrando la historia de Kirby, pero mostrando otros eventos mundiales aleatorios. Ahora es oficial que Barack Obama es parte del canon de Kirby. También podemos seleccionar juegos de Kirby y comernos las cajas y verlos en 3D, ver videos de todos los juegos de Kirby, incluso los que no se pueden jugar en esta colección. También hay algunos episodios del programa de televisión de Kirby. Fuera del juego nos llega un cuadernillo de historia y un CD con la banda sonora. Y esto de aquí, no solo es como se celebra un aniversario, también como se hace una gran colección. Ahora, si estás aquí para jugar algunos juegos estelares de Atari, ¿qué sucede contigo? Quiero decir, los juegos de Atari todavía tienen su encanto y en mi opinión, la forma principal de jugarlos en estos días es usando compilaciones como las que estamos a punto de ver. Sí, muchos puritanos dirán que la única manera de realmente apreciar a Atari es conectar un Atari 2600 a un viejo televisor y jugar un juego con la estática, el ruido, la mala imagen, es parte de la experiencia. Jugarlos en una definición nítida como que desvaloriza la experiencia, muestran cuán simples pueden ser los juegos, o sea... ¿Qué es esto? Pero vamos, cada vez es más difícil conseguir un 2600 que funcione y un televisor de la vieja escuela. La mayoría de la gente tiene que experimentar esta era de los juegos a través de colecciones como con Atari Anthology. Realmente me gusta bastante esta colección. Tiene algunos problemas de control. Por un lado, los menús solo se pueden recorrer con el D-pad y juegos que usan los controles de pedal para un movimiento preciso se sienten raros usando el control de Xbox. Pero aparte de eso, este es un excelente curso intensivo de Atari. Tienes un poco de todo. Tienes los clásicos, ya tienes la simplicidad de estas cosas, pero eso es parte de la experiencia Atari. Tienes que incluir algunas cosas aburridas. Pero el hecho de que tengamos Breakout, Centipede, Pong, Adventure, digo, todos los principales juegos creados por Atari están aquí y bien preservados. También tenemos una amplia gama de bonus, específicamente algunos escaneos y fotos realmente interesantes de transbambalinas y material histórico como productos promocionales, folletos de arcade, todo eso. También se incluyen estas entrevistas con el fundador de Atari, Nolan Bushner. Definitivamente es imprescindible si estás interesado en Atari, pero esto es solo la mitad de la historia. Activision fue un jugador importante en el Atari 2600, fue el primer editor externo que se formó por ex empleados de Atari que querían más crédito por los juegos que hicieron. Un buen ejemplo sería Pitfall, a menudo se etiqueta como David Crane's Pitfall. Activision hizo algunos de los juegos más icónicos y populares en el 2600, así que es lógico que ellos mismos sacaran una colección de sus clásicos, el Activision Anthology. La presentación es mucho más genial aquí, regresándonos a los horrores de principios de los 80s. Se incluyen algunos grandes de todos los tiempos como Pitfall y Kaboom. Pero en mi opinión, la lista de juegos de aquí no es tan convincente como las ofertas de Atari. El sistema de menús tampoco es tan intuitivo, es realmente estilo sobre consistencia. Una parte de mí le gusta la estética de una habitación de los años 80 y la otra parte de mí desea que solo fuera un menú simple como el de Atari. Tenemos melodías de los 80s a todo volumen en el fondo mientras podemos mirar a través de la torre de cajas de juegos y examinar cosas como las cajas, el cartucho y el manual, pero este es el alcance de los extras, no tenemos la pura abundancia de material adicional que tuvo Atari Anthology. En general, ambas colecciones son bastante buenas, sin embargo, personalmente prefiero Atari Anthology. Ah, la serie de compilación de juegos más frecuente que existe. Años después de que el oxígeno deje de circular, todavía saldrá un nuevo Namco Museum. Namco creó algunos de mis juegos de arcade favoritos, así que siempre es agradable tener una buena parte de ellos en un solo paquete. Aquí hay un lanzamiento bastante básico de Namco Museum en Xbox. Esta es mi colección de juegos. Prácticamente tenemos mis juegos principales de Namco aquí, el limitado pero nunca igualado Pac-Man, Miss Pac-Man, Galaga, Dig Dog, Population 1 y 2, y a quién diablos le gusta Galaxian. También se incluyen versiones de arreglos de Pac-Man, Galaga y Dig Dog, que son versiones actualizadas de los juegos. Personalmente tengo mucha nostalgia por los arreglos de Pac-Man, jugué un montón de esto en la colección de Pac-Man en el Game Boy Advance. Es básicamente Pac-Man con nuevos trucos y controles más raros, es mucho más rápido y suave, saca algo de onda, pero es muy buena versión de Pac-Man. Puedes desbloquear Pack Attack y Pack Mania después de obtener puntuaciones altas en los juegos. Y eso es todo para este lanzamiento, nada más, solo lo mínimo. O tienes un puñado de juegos de Namco, se puede decir algo decepcionante. Para un juego llamado Namco Museum, quería un poco más de historia, un poco más de material extra, en realidad cualquier material extra. Otros Namco Museum antiguos tenían más que esto, así que ¿por qué no este? Bueno, solo unos años después, Namco contraatacó con el Namco Museum 50 aniversario. Es básicamente una versión mucho, mucho mejor de la última que vimos. La presentación acaba de ser completamente endulzada. Todo se ve mucho más genial, pero todavía no hay material extra. Al menos ahora tenemos Map y Rally X incluidos, gracias a Dios. Lo único que podemos hacer además de jugar los juegos es comprobar los controles. Por ejemplo, revisemos los controles de Pac-Man. Huh. 
Pasando al lanzamiento más reciente, Nanko Museum en Nintendo Switch. Y a la mierda, Pac-Man es un círculo real. Sí, esto es probablemente lo mejor que estos juegos alguna vez se han visto y es lo más cercano a hacer transiciones perfectas de arcade a consola. Tenemos tantas opciones aquí, solo un montón de personalización. Creo que la selección de juegos es un poco rara. Tenemos tres pilares, Pac-Man, Galaga y Dig Dog. Y el resto están un poco en el lado más oscuro de la historia de Namco. Sigue siendo un buen juego, pero no tenemos Mappy o Rally X o específicamente Miss Pac-Man. Creo que hay un problema legal con eso. Desde hace poco Namco ha estado jugando seguro y no ha relanzado demasiado el juego. Básicamente, si no lo sabían, Miss Pac-Man fue desarrollado originalmente como un ROM hack fundamentalmente, o originalmente llamado Crazy Auto, hecho por dos universitarios. En lugar de que los demandara Midway, el distribuidor original de Pac-Man hizo un trato con ellos y lanzaron el juego como Miss Pac-Man. Supongo que simplemente no quieren tocar el juego hoy en día solo para estar seguro, lo cual es desafortunado. Ahora, si queremos evitar por completo la parte de Sony, de SEGA podemos optar por compilaciones puras de SEGA como Sonic Ultimate Diablos. Sonic Ultimate Genesis Collection para Xbox 360 y Play 3 es fenomenal, casi 50 juegos incluidos algunos desbloqueables del Master System y Arcade. Esta es una gran manera de experimentar mucho de lo que hizo que la biblioteca del Genesis fuera tan distinta. Tanta variedad y tantos juegos sólidos, quiero decir tenemos Freaky Ristar, Vector Man, Comic Zone, oh y más de esto. Extras en abundancia y los juegos se ven bastante bien, sin embargo no parece tan bien como me gustaría, hay algo en ellos que se ve un poco demasiado demasiado suave, no lo sé. Tampoco puedes desactivar el borde en los juegos, lo cual es molesto, no te dan la opción de tener solo barras negras. Nunca me pareció que los bordes distrajeran mucho, pero me gustaría tener la opción. O sea, imaginen si hubiera un pequeño borde azul en todo lo que juegan, las cosas se volverían insoportables. Ahora Sega a menudo empuja al Genesis en términos de sus compilaciones de juegos. ¿Qué pasa con sus otros sistemas, como el Dreamcast? Bueno, no se pregunten más, porque aquí está el Dreamcast Collection para Xbox 360 y se merece un sólido ugh. Oh. Esta es solo una colección reunida apresuradamente de cuatro juegos de Dreamcast. Básicamente tomaron los ports HD de estos juegos que estaban disponibles en Xbox Live Arcade y los pusieron todos en un disco. Eso es todo. Solo miren este menú, se ve que no les importó. Quiero decir, tenemos algunos juegos realmente buenos en este disco, pero le faltó el amor y atención que recibieron otras colecciones de SEGA, como el SEGA Classics Collection. Es algo extraño destacarlo, porque tengo sentimientos encontrados, pero se puede decir que no pusieron esfuerzo en esto. Esta es una colección de juegos clásicos de SEGA rehechos en 3D. Son en general los mismos juegos que siempre fueron, solo con una presentación más moderna. O no, moderna para los estándares del Play 2. Verán, estoy indeciso, porque personalmente creo que esto hace que los juegos como Golden Axe sean más patéticos. Golden Axe de por sí no ha envejecido bien, lo pones en 3D y simplemente destaca lo mal que se han mantenido sus mecánicas. Obtienes una mejor experiencia jugando el original, simplemente se siente mejor así. Había otros juegos como Columns que está bien en esta colección. Actualizaron sus visuales, creo, pero sigue siendo Columns y se mantiene bien. VR, ¿qué es? Oh, diablo, Sega, solo llámalo Virtual Race, duérmete un rato. El Sega Classics Collection es un lanzamiento realmente interesante, pero personalmente prefiero jugar los originales en la mayoría de los casos. Es NK, el seguidor número uno del Nintendo Switch. No hay duda de que son más conocidos por su hardware Neo Geo, la palabra clave siendo no. No mucha gente pudo experimentar el Neo Geo, así que afortunadamente tenemos algunas compilaciones. SNK Arcade Classics Volumen 1 de 1. Sí, la serie nunca pasó del volumen 1. Lamentable, porque sigue siendo una buena colección de juegos con mucha variedad. Todo desde Metal Slug hasta King of the Monsters a Shock Troopers al mejor juego del grupo, Neo Turf Masters. No es broma, me encanta Neo Turf Masters. Aquí también tienes un montón de juegos de pelea, fácilmente el género por el que Neo Geo era más conocido. Si eres más de Metal Slug, la antología de Metal Slug se lanzó casi al mismo tiempo que se centra exclusivamente en la serie de Metal Slug de SNK. Es básicamente la versión de SNK de Contra, y me atrevo a decir, una mejor versión de Contra. Hay muchos juegos de calidad aquí, y extras como esta entrevista con el equipo de desarrollo, eso es realmente anticlimático. Aparentemente hay algunos problemas de emulación, no, no lo sabría, porque nunca he tocado o incluso visto un sistema Neo Geo, sea arcade o consola, nada de eso. Los juegos al menos se juegan y se ven bien, y eso es todo lo que puedo decir al respecto. Mega Man, Mega Man, Mega Man. Si echen un vistazo a los precios de sus juegos, oh, 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 tomaré tres, por favor. El Mega Man Anniversary Collection fue lanzado originalmente en PlayStation 2, GameCube y Xbox un poco más tarde. Incluye los primeros ocho juegos de Mega Man y algunos juegos de arcade desbloqueables. En primer lugar, esta no es la forma más pura de jugar estos juegos. Se les hizo unas cuantas ediciones a los gráficos y al sonido, y hubo unos contratiempos aquí y allá. Igual las pantallas de títulos se ven diferentes, no se puede seleccionar la dificultad en el título de Mega Man 2, tienes que ir a las opciones de la colección para eso. Está bien, sin embargo se siente algo raro jugarlos en esta colección, realmente no puedo decir por qué. Todavía tiene buen valor, 
pero en mi opinión me quedo con el Mega Man Legacy Collection de hoy en día. Sí, toda la serie se dividió en dos partes, pero lo tomo, todos los juegos se presentan en HD, incluyendo un reproductor de música, arte, desafíos, todo eso. Además hay una cantidad mucho menor de diferencias entre los juegos originales y la versión mostrada en estas colecciones. Legacy Collection 1 se enfoca del 1 al 6, la parte de la serie que se lanzó en el NES. Puedes elegir entre la versión japonesa y la norteamericana y poner algunos filtros como la televisión análoga. ¿A alguien realmente le gusta usar estos filtros? He notado que muchas colecciones retro incluyen esto como una opción en estos días, pero personalmente prefiero tener el juego como está en su formato original. También están estos bordes que siempre desactivo, creo que distraen un poco y personalmente no necesito que se llene toda la pantalla. Legacy Collection 2 trae del 7 a 10, lo que lo convierte definitivamente en la colección más interesante. Las opiniones sobre estos juegos son un poco más divisivas que con 1 a 6, siempre veo gente diciendo que 7 es malo o el mejor de la serie. 8 es raro y tonto, o una joya escondida. Aunque es posible que no te gusten todos los juegos incluidos, o tienes una variedad más genial aquí, son tres estilos diferentes de Mega Man. Mi principal problema con estas colecciones es que no hacen un esfuerzo adicional al incluir juegos extra, creo que realmente le caería muy bien eso. Mega Man and Base, la versión de Sega Saturn de Mega Man 8, los juegos de Game Boy, el juego de Game Gear, Mega Man de Wily Wars, vamos, esos habrían sido grandes inclusiones, o incluso solo desbloqueables. Es como sea, estos siguen siendo de gran valor. Así que esas son algunas compilaciones, son algunos de los títulos más geniales que puedes agregar a tu colección. Deje la máquina de Smurfs encendida. Deliberadamente dejé esto afuera para que esto no pasara.